な時間になんでこんなに人が集まってるんだあ,あ凱旋した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろうあなたは教霊院の追放者いかにもだが今は皆に博士と呼ばれているあの女研究員ならとっくに監禁室だ自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは一学者として持つべき慎重さを書いていると言わざるを得んな。スメールのために一体何をしたの潜在意識に情報を投入できるようアーカー社端末を少しばかり改造しただけだ熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている<笑>実験は成功だそして人々は今にも。自らの情熱を抑えきれなくなりそうだど,どうするんだよみんな一般市民だぞ、うん、行ってシティの外へでもあいつをファトスなんだぞお前を置き去りになんか私もスメールの民を放ってはおけない意識を使い全員の思考を占拠したかそれほど強大な意識体とはなるほど知恵の神だな。ここまで来れば安全だよなふうよかったぜナヒーダ大丈夫かなオイラたちはナヒーダのおかげで逃げられたけどまさかこんなところで今まで会ったこともないファルイの執行官に会うなんてなしかも順位も第2位ってかなり高いぞ博士名前は前に聞いたことあるよなセタレもかつて追放された学者が教霊院に帰ってきたって言ってたし賢者たちですら恐れるっていうのはどうやら博士のことを言ってたみたいだなそうだなこうなるとスメール教霊院が単体で何かを計画してるっていうよりファルイと教霊院が手を組んで何か悪いことをしようとしてるってことかでも今度は一体何をしようとしてるんだやっぱりまた神の心かおうナヒーダの力があればいろいろ便利だしなあの時シティの外で会おうって言ってたけどまさかこのまま何もしないで待つわけにもいかないよなえそれってあ,あそうかオイラたちがアビディアの森にいた時ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだよな多分同じ件だぞあの時ティナリはきっぱりと断ってたけど何か知ってる可能性もあるそうと決まれば早くガンダルバー村に行こうぜあ<音声><音声><音声>
止まれ金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊間違いないらしいな周りを見てみろお前たちは我々の待ち伏せにあったのさお前たちは三十人団のやつらかオイラたちを捕まえに来たのか三十人団あの骨折りゾンばかりの雑用係のことかあんな上の犬などと同じにしてもらっては困るな俺たちはスメールでもトップクラスの報酬を得ているエリート傭兵団だ今回は追放者という方からの依頼を果たしに来た追放者教霊院の追放者かでもオイラたちを捕まえたいならなんで直接パリュイに頼まないんだめちゃくちゃ話す余裕があるとはよほど命が惜しくないと見える隠れおオイラたちも行くぞサンドラックが歩いてくるとは最善を尽くそう風を知れさあはっ判決を下すふっはっ風の行く先をほれはっそこだよ風の赴くままによっよっ風の歌雲の行くふっ風の行く先をそこだはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっに厄介だなこれが傭兵の中のエリートってやつかそうだな今後も警戒した方が良さそうだでも博士って怖いやつだなオイラたちがティナリのところに行くこともお見通しでここに待ち伏せさせたのか頭のいいやつを相手にするのって大変だぜ。引き続き進もうよしおさあコレイまたあったな元気だったか私は正直あまり良くないんだ最近マリン病の悪化が加速してきててさ細かい作業とかをこなすのが難しくなっただからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだそうだったのかこれいいどこだパトロールかオイラたちあいつに用があってきたんだ師匠はつい最近
アビディアの森を離れてパルディスティアイに行ったよえティナリがここを離れたのかでもティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって賢者の誘いですら断ってただろう私もおかしいと思ってるんだ師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してたそう簡単には離れようとしなかったのに今回はすごく急いで出て行ったんだうん何もそれどころかここを立ったことすら書き置きで知ったんだいろんな業務とかスケジュールについても書いてあったあんなに急いで行ったってことはきっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う師匠は以前教霊院の正論派で学んでたんだパルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で研究に使う珍しい植物をいろいろと植えてるらしい師匠はレンジャー長になる前パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ研究基地かきなりは一体どんな研究をしようと思い立ったんだろうな時間もないしそのパルディスディアイってところに行ってきなりを探そうぜあうん私は大丈夫だマリン病の症状になんかとっくに慣れてる師匠に会ったらよろしく伝えといておう分かったぜじゃあなこれいいもっと頑張ろう旅人さんちょうどいいところに来てくれましたねおいその口調まさかまた新しい依頼じゃないだろうな<笑>ご想像の通り新しい依頼が一件ございましてアビディアの森に住む住民の安全に関わるとても重要な依頼なんですえ何かあったのかつい先日アビディアの森の一部区域が汚染されているという知らせが入りました汚染まさか新しい地域なのか詳しいことはよくわからないのですがあの辺りを通った人は体に異常をきたすという話ですアビディアの森で生活する人々は故郷をなかなか離れたがりませんですから汚染区域が拡大すると深刻な結果を招いてしまう恐れがあります汚染の拡大を止めるだけでも多くの人が救われることになりますのでどうかぜひ調査をお願いしますアビディアの森かティナリなら何か知ってるかもしれないあいつに聞きに行こうぜ
感動的な再会の雰囲気を壊すなよタイモン今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの別れてから私と博士に何が起こったのかあなたたちは知らないでしょ災害レベルの暴雨の跡は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわうん確かにこんな変な比喩を使えるやつ本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだなん私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわただより簡単に理解できるようにとまあまあもう分かったからナヒーダオイラたちが離れた後何が起きたのか教えてくれよあの市民たちはどうなったんだあなたたちが離れてから私は全力で全ての民の意識は修復していたわ幸い博士の言っていた情報を潜在意識に投入するというのは脳に直接書き込むわけじゃなくて人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだっただから私の今の力でも解決できたの彼が私をコントロールしようとした瞬間全員の意識修復が完了しただからすぐに意識転移を使ってその場を逃れたのふぅ博士の不意打ちなんか予想してなかったからなナヒーダがいてくれてよかったぜそれほどよくもないわ人々の意識を修復する過程において博士は私の本当の身分を見抜いたわこれで私たちの切り札がまた一枚減ったそれに彼にアーカー車端末を改造する力があるのなら私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれないじゃあもう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか一体どうすればあいつは今強霊院にいるし確かうーんなんだかもてあそばれてる感じだ厄介な相手だぜそれに噂じゃ博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜまだ落ち込むには早いわ突破口を探しましょうおうおそういえばナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだお前もここで待ち伏せてたのかええ私は旅人の元素力を感知することができる力の移動する方向を頼りに場所を推測したのあなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ何か手がかりを見つけたのオイラたち以前知り合った学者を探しに来たんだティナリって言うんだけど前に賢者に勧誘されてるのを見たナヒーダも一緒に行ってみるかえ行くわその彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。
私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ本当にちょうどいいところに来てくださいましたハイパシア喜びすぎだぞところでアビディアの森を離れるなんてもう森で修行しなくてもいいのかいや待てよもしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか<笑>どうでしょうね私意識の中で神に会いましたのえ本当かよかったじゃないか<笑>あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんてなんと素晴らしいのでしょう神と意識を交わすことができたあの瞬間は比類なき思考の体験でしたそんなにすごかったのか。そうなんですのあ少し待ってくださいなあなたたちとの約束を忘れていなくてよあの時もし私が真の知恵を手に入れたらあなたたちがかつて世界樹で見たものを説明できるかもと言いましたでしょ今の私は知恵を手に入れただけではございませんあなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよそうそんなことができるのかきいたことはないわでも試してみたいのなら私はあなたの意識を全力で守る少し待っていてくださいなパラハームを少々持ってきますからこれは必要不可欠な儀式なんですのまたあのお香かさてでは私の手を握ってくださいませ意識をつなぐ通路を作りますえっ準備はよろしいかしらかつて三度も裏切られこの世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った僕の怒りが静まることはない一度目が神僕の創造者僕の母それは力に左右され役立たずの僕を捨てた二度目が人僕の家族僕の友人それは恐怖に縛られ僕を忌まわしいものとみなした三度目が同類僕の期待まだ羽の生えそろわぬ鳥それは寿命に支配され僕との約束を破った人は信用できず神は憎しみを与えるから僕は全て諦め人の世の一切を否定し嘲笑う<笑>二度と胸の内を世俗に染めはしない軽烈な人の感情も捨てた僕の空っぽな部分は生まれたばかりの真っ白な巻物のような神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる<笑><笑>恐れずとも痛みはほんの一瞬だ君たちの時代は今終わる。これは。おいら。
アたちが見たのって残票の過去なのかいろんな情報が重なったぞでもハイパシアの言う神が残票なんかと何の関係があるんだよご覧になりましたか感じましたか崇高なる神崇高なる意志崇高なる感情をはあ残念です本当に残念です私のこの胸の中で鼓動しているのはただの汚い人間の心神よどうか私に慈悲を私に救済を気づいているかしらこれはパリプーナライフなんかじゃないわおそらくあどうして怒鳴りつけるのですかどうしてあの方たちは私を避けるのです私は神の知恵を手に入れたのですわ褒められるべきではありませんか暗闇の中で探索を続け光を見つけたのですよハイパシアそうあるべきですのにいえお待ちをまさか私は気が狂ったのですかおかしいわここまでは追ってこられないみたいだ。また旅人本人なのさっきまでずっとナヒーラがお前の体を操ってたんだキャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだったそしたらキナリが騒ぎを聞きつけてやってきて一緒に傭兵たちを倒してくれたんだそれでここまで逃げてきたってわけだえっ交換もしかしてお前の意識もナヒーダの体に入ってたのかそれでナヒーダの意識はどうなったんだ今どこにいるんだよ意識をこうして自由に転移させられるなんてこの目で見てなかったら信じられなかったよこれはまだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうねそうださっき逃げる時君の肉体に入っていた意識から君へのことづてを頼まれたんだ彼女はこう言っていた博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけたもう同行はできない
けれどたとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができるうーんこれでナヒーラは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことかまずいぞナヒーラが言い残したのはそれだけかわけがわからないぞあそっか博士はもうナヒーラの意識を捉えてるからナヒーラが何を言ったか分かっちゃうんだもんな慎重なんだたとえ月のない夜でも星の光は虚言と嘘を突き破ることができる月と虚言と嘘は過信探査の時の錬金占いだよな星の光もナヒーダが前に使ってた比喩だったような確かセタレに関係があったかおおそういえばそうだったなつまりナヒーダは砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのかでもナヒーダがいない今オイラたちだけで大丈夫かなパイモン今「スラサタンナ聖書」って言った君たちの言うナヒーダつまり旅人の体の中にいた意識はもしかして。送信様なわけえー、っと確かに合ってるけど今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくていや大丈夫学者の好奇心は何も時と場所を完全に選ばないわけじゃない状況がどれほど複雑なのかはちょうどさっきこの目で見てるしね君たちとはひとときを共に過ごした仲だしクラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから僕は君たちを信じるよおうありがとなティナリーそうだオイラたち前から聞きたかったんだけど賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないかそれが僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど賢者たちは一切その詳細を話してくれなかっただから断ったんだ僕が知っているのはプロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけんナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのかえ根拠はそうかなるほど道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのかそうハイパシアの精神の異常に気づいたんだだけど症状が特殊だったからこっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて彼女を元に戻す方法を探ろうとしたそうでもしなければ今頃彼女はマハマトラたちによって砂漠のアール村に追放されていただろうところで僕も以前から教霊院がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど。